marami na kasing experience ako na may mga nararamdaman ako. Although hindi ko sila nakikita, pero ang lakas ng pakiramdam ko eh. Merong ano, may nakapaligid sa akin, may nakatingin sa akin. Na never ko namang inattempt na lingunin dahil yun nga, dahil ako mga paglingon ko nandun, hindi lalo na akong ano. So, yun, hindi ko hindi siya nililingon. Kinakabahan ako. Misa nanginginig pa ako. Mas matindi na pag naramdaman ko na nanginginig ako, mas matindi na yung takot. Kahit ako tinatanong ko nga sa sarili ko, baka nung imahinasyon ko lang. Nung grade 4 kasi ako, meron akong kaibigan. Namatay siya noon. Ang dami sumisilip sa kabaong niya. So isa na ako doon. Napansin ko siya na medyo parang dumilat siya. Yun, sinarili ko na rin lang. Nung buhay ako sa bahay, uh, bago ako matulog, hindi ako mapakali. Tapos sa uh, every time na gusto ko lumingon, natatakot ako kasi parang pakiramdam ko, nando siya sa gilid ko. Tapos yun, simula nun, uh, nagkaroon na ako ng, ng takot na tumingin sa patay. Sa umaga, pagkagising ko, papatok ako mo Sa maliit na bakurang ito, umiikot ang simpleng buhay ng 47 anyos na si Romel Licardo, taga Barangay Anyos, Los Baños, Laguna. Ayan, nagtatabas ako dyan sa labas. Ako hindi ko lang nagtatabas sa labas. Tapos nagtitrim ng mga halaga. Kalbado si Romel. Hindi mo akalain na matagal na siyang pinihihirapan ng isang kondisyon. Sa araw, walang problema, lalo na kung may kasama si Romel. Pero ibang usapan na raw kung gumagabi na at naiiwan na siyang mag-isa. Kasi iniisip ko baka mamaya, mangyari na naman sa akin yun. Kaya simula noon, hindi ko na, hindi ko na magawang tumingin sa patay. Pilit mang itago ni Romel ang kanyang phobia mula sa mga katrabaho at kaibigan, kusa naman daw itong lumalabas. Kung minsan, nauuwi na lamang sa biruan ang kakaibang kaba ni Romel. Magkakasama na nagtatrabaho ang magkakaibigan sa isang production house. Kaya kung saan-saan sila nadedestino para mag-cover. Every time po nang mag-CCR sa aming isa, lagi siyang sumasama. Hmm. Tapos hindi po talaga siya nag-iisa. Kahit gumising kami ng oh. madaling araw, nagpapasama. Papasama siya. Okay. Doon ko po na-realize, oh, siguro tako talaga to sa ano, oh. duwag talaga sa mga madidilim o sa multo, mga gano, sa ghost. Tapos bigla ako pinatayan nito lang, pak, pak. Wala talaga akong makita. <laughs> ano, re ano reaksyon mo? Napasigaw? Hindi. Oh, sigaw? Sumigaw ako. Sumigaw ano sa, ako. Paano? Paano ang sigaw? Sabi ko, oh! Uh, sabi ko, alin, alin! Buksan mo ang ina. Sabi ko, gano'n. Uh, eh, hindi naman niya binubuksan. Uh -huh. Di, suot ako brief. Tatakbo ako kanya. <laughs> Tapos si... Ano yung basa ka niya? Basa ako, sabanda. basa ako. Uh -huh. Tapos si... Eh, hindi ko alam na ito. Nandun pala sa likod ng pintuan. Uh -huh. Paglampas ko gano'n, may alin? inihagis na chinela. <laughs> Pang! Lalo ako napatakot. <laughs> Nung una, sir, kasi hindi kami masyadong aware pa. Lalo na ng mga bago pa lang kami kakilala. Pero, uh, palagi ko naman, sir, okay naman. Wala namang diferensya. Kanya-kanya no? eh, lang talaga yung tao. Habang kinakausap namin si Romel tukol sa kanyang phobia, nadiskubre namin na maging ang kaisa-isa niyang anak na si Ezekiel o Exi. May sintomas ng phobia na rin. Takot din siya sa patay. Ikaw ba? Matatakotin ka rin doon? Oo. Sobra po. Hindi ka pwedeng iwang mag-isa dito? Oh, pwede naman po. Oo. Oh. Pero Kaya ko naman hindi ka tumitingin sa mga patay doon? Ah, hindi po talaga. Yung madidilim na lugar? Ang um, minsan po, natatakot din po ako. Kaya po, madalas pag naglalakad po ako dyan, mag-isa. Pag madaling araw na po ako nakawin. Patingin-tingin pa po ako sa likod, madalas. 
Pag uh, sinabi natin phobia, ang ibig sabihin niyan, merong uh, matinding takot o nervyos kapag na-expose sa isang sirkumstansya o sitwasyon o bagay. Yeah. So for most people, baka hindi nila maramdaman yun, pero for a person with phobia, uh, probably magpapanic attack siya. Ayon sa mga eksperto, ang parting ito sa utak ang amigdala. Ang amigdala ay isa sa mga nagkokontrol at nagpoproseso ng mga emosyon. Sa kanilang obserbasyon, ang kaliwang bahagi ng amigdala ay nauugnay sa mga magagandang emosyon. Samantalang nagiging aktibo naman ang kanyang amigdala sa oras na may nararamdaman tayong negatibong emosyon katulad ng lungkot, galit at takot. Mga emosyong dala ng phobia. Pag uh, psychiatrist ang tumingin sa phobia, ang ibig sabihin nun, there might be a chemical imbalance, particularly serotonin sa brain and adrenaline. Tuloy, uh, nagkaka-reaction siya ng matindi. Pag uh, psychologist naman, siyempre marami rin explanations. Ang unang-una ay posibleng nagka-trauma siya nung uh, bata pa siya and then uh, uh, nag-continue yung trauma. Tuloy sa pagtanda, takot pa rin siya. Ayon kay Romel, hindi talaga maiwasan na mapadaan siya sa madidilim na kalsada. Maging si Exy, balisa na rin daw tuwing maglalakad sa dilim. Medyo natatakot na po. Kaya mo mag-isa sa loob? Hindi po. Kaya nagpa siya ang mag-ama na magpakonsulta sa espesyalista. May tatlong eksperto na maaring makatulong sa isang taong may phobia. Isang psychologist, psychiatrist, at isang hypnotherapist. Kung psychiatrist, siyempre medical physician siya. So ang tingin niya is uh, i-explain niya through chemical imbalance in the brain. Basically, ang psychiatrist will be giving medication. Posibleng magbigay siya ng antidepressant medication or anti-anxiety medication. Pag uh, psychologist naman, ang unang-una ay posibleng nagka-trauma siya nung uh, bata pa siya and then nag-continue yung trauma. Tuloy sa pagtanda, takot pa rin siya. Good afternoon, Romel. Yes, hello, Romel. Yes. Yes, okay po. Ako po po tayo. Hello. Yes, kayo ang? Si Exy. Exy? Yes. Exy and Mr. Romel. Buti naman nakapunta kayo rito. Apo, Doc. Yes. Gusto ko lang po sanang i-consult sa inyo yung aking peer. Right. Apo, bali... Nagsimula po kasi ito nung uh, grade 4 ako. Kasi uh, nung time na yon namatay yung best friend ko. Uh, gano po kayo ka-close sa uh, friend na yun? <clears throat> mga time na yon medyo binubuli ako. Siya yung naging sandigan ko. Kaya naging close kami. Bumabalik kasi yung, <clears throat> yung pakiramdam ko nung time na mawala siya. Kaya <clears throat> never kong inopen ito sa mga kamagana ko, mga kaibigan ko. Dahil eh, ako nga maramdaman yung muli yung naramdaman ko before. Ito po yung tiyatawag nating uh, empty chair activity. Dahil po uh, ang magiging bisita natin sa session na to ay yung kaibigan nyo. And dito po natin ilalagay siya. And then kakusapin nyo siya. Ang empty chair activity ay isang psychotherapy technique 
para maisara ang mapait na kabanata sa kanyang buhay na pinagmula ng phobia. Sa loob ng mabang panahon, di ka nawala sa puso at isipad ko. Alam ko, may mga panahon na nararamdaman ko na nasa tabi kita. Huwag mo na ako lalahanin. Magiging mayos ako. Sana lang Matahimik ka. Sinunod naman ni Doc Randy, si XC. Uh, ano naman ang storya mo? Story, story ko po yung sa ano, kapitbahay po namin. Uh, si Tito Cesar po, namatay. Hindi ko po alam yung pastang death niya. Basta parang biglaan lang po. Nung tumingin pa ako sa kabaong niya, tapos po, pagka uwi ko, Eh no po, parang naaalala ko na po siya palagi. Hmm. Bago pong matulog. Ay, Ay, po. yeah. And can you picture yung tagapagtanggol? Anong itsura niya? Is it a friendly dog? Okay. Is it a dog that you like? Hmm. Well, it wants to be with you. Can, it let, can you allow it to jump on you? Tumagal ng mahigit isang oras ang sesyon. Kamusta naman kayo habang pinapanood niyo yung, ano, yung pinag-uusapan namin? Ano tumatak sa isip niyo o damdamin? Magan siya. Uh, kaya kanina, bago mo start, medyo, medyo napipil ko siya. Eh. Mm. Pero ngayon, okay na. Tish, nasabi ko sa kanya yung ano yung kinatatakutan ko. Later on, kung feeling nyo, gusto nyo pa rin uh, pag-usapan to, o di mag-usap na lang tayo. Ayon kay Romel, gusto rin daw niyang maranasan ang kakaibang treatment na ginagawa ng isang hypnotherapist kaya dinala namin siya sa isang clinic sa Quezon City. In the hypnotist perspective, meron lang dalawang natural fears yung tao. Fear of loud noises, tsaka fear of falling. Y yun yung nasa baby. Kapag baby, pag maingay, iiyak yan. Kapag malalaglag, iiyak yan. Pero other than that, nawawala din yung fear na yun. Lahat ng fear, maliban dun sa dalawang takot na yun, is learn. Natutunan mo lang. Natutunan mo lang. So, everything there is, it's learned. The good thing about learning it, it can be unlearned. Kasi yung hypnosis, Uh, tinatakal niya yung unconscious mind. Kasi di ba may conscious yung ito, yung nag-iisip, at may unconscious, yun yung hindi natin makontrol. Yun yung inaatake ng hypnosis. So, once na inayos mo yung unconscious mind, usually naayos din yung takot nila. Habang binablanko mo yung sarili mo na it's, it's just you and me, huwag mong intindihin yung mga ibang tao, tapos, and kay, kailangan ko lang gawin mo is tignan mo ko sa mata, It's okay with you. Feel the emotions. Ramdamin mo yung takot, yung itin na pagbaba. And go back to the time na unang naramdaman mo, unang mong naramdaman yung takot. Push them away. Tignan mo lang siya, tulak mo yung image na yun, yung memory na yun. And just relax and know that you're safe. Tumagal ng halos isang oras ang hypnosis session ni Romel. <laughs> I'd like to test it out. <laughs> Para malaman kung epektibo ang hypnosis kay Romel, isa ni ilalim ni Jason ito sa isa pang treatment, ang exposure therapy. 
kung saan aktual na kakaharapin ng pasyente ang mismong bagay na kanyang kinatatakutan. Tingin ko, kanker ka na yung peer ko. I'm okay. Ang susunod na pupuntahan para sa exposure therapy, isang funeral parlor sa Araneta Avenue. Nagkaroon ng session kay, kay Doc Landy sa kay Doc Jason. Marami akong nailabas na peer. Siguro may natira pero minimal na lang yun. Eh kung hawakan natin. Okay na. Okay na? Hindi ko na lang siya hawakan. Ayaw mo na lang hawakan? Hindi ko hawakan. <laughs> Buksan natin. Okay. Ha? Okay lang. Okay lang. Ay. Ayan. Siyempre sarado yung kabaong kanina. Ngayon bukas. Anong, anong nararamdaman? Na-imagine ko may nakahiga eh. Yung paglayo namin kay Romel, siya ang nagsuggest na sige, tuloy namin. Pero sa nakikita ko sa ngayon, determinado siyang labanan yung kanyang fear. Pero, mabalik na naman yun. Hindi ko ayaw ito magad. Ha? Ano nangyari? Paglayo namin kay Romel, siya ang nagsuggest na sige, tuloy namin. Pero sa nakikita ko sa ngayon, determinado siyang labanan yung kanyang fear. Pero, mabalik na naman yun. Hindi ko kaya tumagal. Ha? Ano nangyari? Umalik pa yung ngunit mo. Ano yung kahapon? Ano? Ano yung naisip mo? Sige, sabi mo kayo. Ito. Basta naisip ko siyang may nakahiga tapos parang parang nakangiti. Gusto mo ayusin natin yan ngayon? Okay sana. Kung okay lang. Oo. Oh, okay. Kasi iba yung nasa clinic na control ka si Wayne yung dito. Sa katawan mo ngayon, saan yung mas pinaka-relax? Yung, yung nginig na yan, ano yung pinaka-relax sa katawan mo? Yung mm, left side. Left side. Matapos ang ilang minutong pagpapaliwanag ng hypnotherapist na si Jason, nakuha ng hawakan ni Romel ang mismong ataol. Anong hinawakan mo? Anong haramdaman? Normal lang eh. Normal lang akong humawak sa isang bagay. Walang, walang lamig, walang init, walang kuryente. Normal. Makalipas ang dalawang araw, bumiyahe kami sa San Pablo City. Sa pagkakataong ito, mas matindi ang kakaharapin ni Romel. Hindi lamang morgue na walang bangkay o ataol na walang laman, kundi morgue na may dalawang labi ng mga yumao. Halos hindi makausad si Romel sa takot at halatang kinakabahan. Kasi parehong-pareho yung nangyayari ngayon. Kasi itong kamay, relax. <laughs> itong kamay, 
ano nga yung sinasabi ng sarili mo? Lux. There it goes. I kind of wonder how wonderful it is. Kano nga ka normal? Kano nga kasaya? I see the <laughs> jerking movement. <laughs> there. Touch this first. Yeah. How did it feel? Okay, no. Pinagkaiba niya sa paghawak mo ng paa? Wala. Yung past nga natakot, nawala na. Yung past phobia, nawala na. And yung inaayos lang natin is yung present na ginagawa niya. Which is, in, in, in my perspective, and pwede akong mali, pero in, in my perspective, that's a normal reaction din ng tao na kahit sino naman tao na yung normally na siyempre takot din sa patay pero uh, not everyone could touch a dead person's feet and be okay with it. Sa huli, natutuwa si Jason na natulungan na niya si Romel na labanan ng kanyang phobia. Kasi before ba itutulak na lumapit kahit hilahin mo ako mabubunot o mahihila lahat ng hinawakan ko. Kahit sa puno, mabubunot ang puno bago mo ako may sama. And also, if you notice, it's not that uh, pinipilit ko kayo. It's, it's more of what I'm saying is the things mm. that are working for you. Isang obserbasyon ng mga eksperto kay Romel ay ang lakas ng pangangatog nito sa tuwing mahaharap sa kanyang Kinatatakutan, may payo si Dr. Dalyosa na tila ba simple lang pero mahalaga, lalo na sa mga may phobia. Na associate na eh, yung object at, at saka anxiety, yung panic. So now, the stress management or relaxation technique has to come in para maputol yung association nun. So ano yung uh, pinaka-common na relaxation technique? Very simple, breathing. You know, when you're anxious, you stop breathing or you breathe too quickly. So we have to teach the person how to breathe correctly. Hmm. So that's a style, no? Habang ine-expose yung tao sa feared object, we coach them how to breathe. Sa mga susunod na araw, malalaman kung naalis na nga ba ng tuluyan ang phobia ni Romel. nalaman na yun nga po may phobia siya. Kaya parang kinaban ako. Nalaman ko yung ganun sakit niya ngayon. Isa sa mga ipinagpapasalamat ni Romel ay ang makayanan niyang harapin ang kanyang kinatatakutan na mula pa noong siya'y bata pa lamang. Hindi niya raw akalain na malulunasan o magagawan pa ng paraan ang kanyang phobia. Overcome po. Kaya masaya ako at ano, natapos na yung matagal ko nang kinatatakutan. Kalimitan nga kasi talaga yung takot. Mauna yung pag-inisip mo eh. Pero kung iisipin mo yung realidad, uh, pwede mo rin sabihin na uh, hindi pala ako dapat patakot. Ikaw, anong pagbabago yung naramdaman mo after yung psychologist? Um, Ito, Randy. Panatag na po. Panatag. 
Bakit? Ano? Ano man sa akin? Kasi po, ano na eh. Natanggal na sa akin yung takot ko. Lahat tayo may kinatatakutan. Pero hindi kailangang mabuhay sa anino ng takot. May liwanag na pwedeng kapitan mula sa mga taong handang umalalay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness. Thank you.